Thank you so much, uh, Nikolai. Now we turn quickly to Todor. Todor is going to tell us many things, but he's going to respond to the question, is um, business expenditure in research and development so low in Bulgaria, or do you have any other data? и не само на администрация на публичните институции в това число и на университетите, за да се реализира каквото и да било. Част от предложението, които ще дам, са свързани с тези две тези, но те ще дадат малко назад. Ще започна с провокации. Фундация Прожи за седна и комуникации обикновено се опитва да да разбива митове, свързани с инновациите в България. И това, което ще кажа, няма да го кажем за първи път. На първо място, както Микел каза, ние твърдим, че данните за научно-инфатоска развойна дейност на инвестициите в НИРД от страна на бизнеса не са толкова ниски, колкото всички ги виждаме в НСИ и в Евростат. Правихме преди две години едно изследване за IPTS, Института за перспективни технологични изследвания в Севиля, в което сравнявахме инвестициите в НИР в България и в Румъния. Изводът тогава и то консервативния ни извод беше, че по различните показатели има оценяване на НИР между 3 и 10 пъти. Както в парично изражение, така и в брой хората. След това се опитахме, нямахме разбира се финансиране и възможност да направим за цялата економика, но се опитахме да видим в други мирни и интензивни сектори дали ситуацията е същата и се оказа същата. Какво се оказа? Фирмите, когато ги интервюраме, вие учитате ли мир, те казват, а трябва ли? Питате счетоводството, питаме счетоводството, те казват, ами вижте, то е много сложно по-добре да ни го учитаме, защото по дойдата проверка ще имаме по-голям проблем. Много фирми, между другото, отчетността на НИРТ се повиши 2010 година заради небес наш натиск, но един от добрите резултати от това изследване, което направихме за мен, беше поставената цел за 2020 година от 1% и половина 2% инвестиции в НИРТ. Ако разгледате историята преди това решение на Министерски съвет, ще видите, че основното число, което се коментираше, беше 0,6% и това беше предложението на Министерството на образованието. Като смяташе, че няма потенциал. Ние успяхме обаче да убедим Министерството на економиката и лично министр Трайков, че всъщност има сериозно подценяване и че в рамките на следващите няколко години при по-добра отчетност мирта в бизнеса ще се увеличи. 
и дадахме предица примери, които много лесно не се и провери, че съответните фирми, които са получили финансиране по причем фонтомощни изследвания и по някакви други такива финансирания, очевидно правят, имат патенти, имат публикации в западни списания, реферирани, не отчитат дейност и започнаха да отчитат. Това всъщност помогна на правителството да си постави тази по-висока цел. Подобно нещо направихме с оценката на широколетнови интернет. Само за заследение все още националната статистика отчита наличието на 1% от над 10% дайлог, което мисля, че всъщност никой не ползва. Но въпреки това, това е данните, които виждаме в Евростан. В резултат на което Европейската комисия дълги години ни съветваше да инвестираме в ADSL, което вече самата БТК започна да се конкурира самата себе си и да излиза от този пазар, поне в големите кътове. Какво искам да кажа с тия примери? Колективното знание за нещата, които се случват в економиката на микроравнища е изключително разпокъсано и грешно. В резултат на което никаква политика не може да се направи смислена. В този смисъл очаквам, че правенето на стратегията за интелигентна специализация и интелигентна растеж ще се умее да включи различните знания на такива центрове като нас и фирми, за да се открият потенциалните шампиони. Много често в България тези, които претендират да са шампиони и са в медиите, всъщност имат други цели. Ако сравните добавената стойност в иката сектора, което ни е и приоритетен и мой любим, ще видите много български фирми средни, които имат добавена стойност на човек, многократно надвижаваш някои от мултинационалните компании в България, които претендират да бъдат важни двигатели на конкурентно способността на България. Един от начините, в който аз бих препоръчал да се търсят мултинационални компании, включително за технопатка, това е да се гледа този показател, добавена стойност. Това е абсолютно публично данно, всеки може да го сметне. И второ, да се види как са влезли в България. За мен достатъчно силен фактор за НИРТ е, например, влизането на две от, според мен, положителните, т.е. компаниите, които имат сериозен положителен ефект върху инновативността в България, това са САП и ВМОР. И двете влязаха, купувайки високо инновативни български фирми. Защото да, всички сме съгласни, че хората са най-важни, но хората не са достатъчни. Важни са екипите. Защото всъщност всичко няма да дойде да си създава екип от нула, ако иска да прави мир. Всъщност има нужда да вземе готов екип. Следващото нещо, което във връзка с този екип и да направя във връзка с предишната презентация на проф. Виталов, този екип, който видяхте, е един от, съвсем случайно това споделих в началото, бях попаднал на този екип, търсейки доказателство за нашата теза, че не е вярно, че няма връзка между българската наука и българския бизнес или между науката и бизнеса. Всъщност има много тясна корелация между науката и бизнеса в България, само че между качествената наука и качествения бизнес. И хипотезата ни беше, че ако разгледаме топ 50 или топ 60 цитирани български учени в Web of Science, ние ще намерим доказателства, че те имат връзка с бизнеса. И намерихме. Дали ще бъдат патенти, дали ще бъдат проекти с чужди компании и т.н. Разбира се, ако си лош учен, няма нужда, даже по-добре да нямаш връзка с бизнес, защото може да го навредиш. И всъщност целта, и това се отвръщам на тезата на Бенедикт, че всъщност трябва да имаме добро управление, всъщност работата на Министерството на образованието е да наложи такива стандарти, които да раздели учените на добри и лоши. И тогава, и това такива стандарти, разбира се, всички добри учени знаят какви са, 
А, и тогава вече да, да, да питаме има ли връзка между добрите учени и, добри, и добрия бизнес. А, малко по-натам. А, всъщност да дам няколко примери на, на фирми, които според мен са малко известни, а са световни лидери в, 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 в света в своите ниши. Любимия ми пример е Хаусбрус. Фирма направена от двама младежи, които завършиха в ФМИ на Софийския университет, техните 20-те години. А, разбира се, пораснаха заради така умението за алгоритмично мислене и сериозна математика. А, те наложиха водещ продукт в, в света в рендеринга и а, така, по-популярно аватар филма е направен с тяхна помощ. Тяхната добавена стойност е над 60-65-70%. Това няма никъде и е топ, някъде около топ 10 фирми в България. А, обикновено на форуми а, всъщност няма да ги видите, защото те не се интересуват. Те финансират наука в чужбина, финансират тезата ли към, към правителството, че всъщност то трябва да хедхънтва компания. А, международните компании, а, да, са важни. Една международна компания, която според мен трябва да бъде хедкан, това е Тики Електроник за Ботега. Тя е на най завод в света за електроника, даже по-голямо този в Китай. Световен лидер в електроника, Ботега. Да, е правилно, но всъщност, ако говорим за иновации, иновативното ви е в Мексико. Според мен ефектът върху България ще бъде огромен, ако преместим или те си направят а, а, мир Зенова в България. А, по повод също стана дума за регионалното развитие. А, знаете, че Северо-Западна България е региона, който е а, с а, най-низки показатели в цяла Европа. В същото време в Монтана има една фирма, каза се Ава Спорт, която държи 26% от световния пазар на сбруи а, и парашути. Заедно с това са направили кустърчета. Кустърче е това неформално а, в областта на туризма и. А, и Услугите в смисъл образование за, за летене. А, има и последната ми а, теза, понеже времето изтича, е свързана с а, един фокус в предприемачеството. А, и двата те всички говорихме за предприемачество и в почивката и в, а, а, в панелите. Но за мен, ако кажем серийно предприемачество, ще бъдем много по-точни. В България има серийни предприемачи, включително, между другото, някои от западните компании влязаха на български пазар, купувайки такива фирми от серийни предприемачи, които имат така, много сериозен ефект. Тези серийни предприемачи през годините са минали през различни бизнеси, но винаги са били на върха на, на технологичното си развитие. Един пример. А, в началото а, много асистенти и доценти от техническите университети а, започнаха бизнес а, с кабел на телевизии. Да, пиратство и така нататък. Но това беше доста сложно а, мероприятие. След това, когато а, стана комодити, масова стока, когато мудрите почнаха да влизат, почнаха те да излизат от пазара, влязаха на пазара да, за интернет. В един момент излязаха от интернет, един от, тези, един от такива предприемачи в момента а, има фирма за а, хай-тек фирма а, в областта на а, авиониката, авиацията, а, строи самолет. А, във връзка с, а, с а, отново а, специализацията на IT, а, сериозно а, адмирирам това, което и професор Виталов каза, че трябва да се търсят а, посоки на, на развитие на добавена стойност на на IT в други сфери, например авиониката е един такъв сектор. Има няколко български фирми, които правят собствена авионика, сертифицирана по стандартен надби и продават навън. А, ще завърша с а, така, предложението. А, наистина, правенето на, на стратегията, а, правенето на политика да бъде отворено към тълпата, към, чрез някакъв вид краудсорсинг, за да могат а, различни такива наблюдения на микроравнище. В България всички, ако прочетете вестниците, телевизията, всичките економисти, които коментират а, нещата, които се случват в България, обичат да са макроекономисти. Много малко микроекономисти има. Имаме нужда от повече микроекономисти, повече поглед а, навътре, 
а, виждане а, в това какво правят серийните предприемачи, защото много рядко друг. Много рядко ще намерите смислен предприемач, включително който прави R&D, който не е личен предприемач, който да има само един бизнес. Има няколко и намира добри а, връзки, включително абсолютно странни връзки от типа на авиация и селско стопанство. Благодаря. Thank you so much for so many interesting ideas. I think you, you talked about gathering intelligence, crowdfunding, uh, sourcing, sorry, and also collecting the champions. Um, I think we have a lot of uh, intelligence coming up in the last uh, 36 year, year, hours here, and also uh, a lot of champions in the room and on this side of the table. So you have already started, you don't know it yet, but you have already started with a Regional Innovation Study for Smart Specialization since yesterday, I believe. So it's a matter of continuation. The floor is open. Someone wants to ask or react to the things, uh, many things, many interesting things that have been said by the panelists. Before we, and also to give time to our last speakers to think about what they are going to say as a conclusion. So, any good questions? Is it difficult? Another one here. So let's collect. Трябващи изказвания, аз също споделям а, визията, че в България връзката между бизнеса и науката съществува. А, имам и обнадеждаващи статистически данни в тази посока а, по отношение на разходите, които прави и държавата и бизнеса са 50 на 50 а, за 2010 година. Това, което бих искала да попитам като мнение, мисля, че а, не е важно само кой точно ще влезе в управителното тяло, взимащо решенията за политиката за иновациите, а какъв ще бъде обхвата на тези решения и какъв е механизма. Да, бих искала да знае вашето мнение, считате ли за удачна една идея, с която бизнеса да бъде подкаден да планира заедно с държавата инвестициите, които смята да прави в сектора, а, за а, научно развойна и инновационна дейност, да ги отчита заедно с насърчителните мерки на държавата и а, да влезе в една такава рамка, каквато е стратегията за интелигентна специализация. Благодаря. Kenny, Kenny, uh, Business Environment and Innovation Specialist, World Bank. I enjoyed all the presentations of this panel. I have uh, a particular question in the comment. Todo, you gave really interesting examples of innovation projects. Half of these I've already heard before, but I know for the general audience, in, in particular, this is truly interesting. Yeah information, getting these examples of companies that have found marketing niche for the innovation problem and that would compete at the global level. Um, my comment is uh, how Todo uh, sees as an external um, actor, uh, how Todo sees the link to education because what we find is if we talk about the IT sector where, where the World Bank has been doing research in the past three years, we see a lot of good potential on the demand side that is now has reached the peak in terms of uh, uh, finding the IT specialists, finding the innovation and entrepreneurship. Uh, but I think we have already reached the peak and there is no supply. The higher education system is in huge a scarcity right now, providing the new uh, human resource, capital for this uh, uh, new project. And I have a counter argument actually to your proposition that if a global company comes here with an uh, interest in R&D, they need to find a team here. As the example of Mexico that you've been given in both companies, if the, the company finds the necessary business environment factors that will motivate this company. They can bring their own team here and build around this team of top 
uh, R&D specialists, build a team of Bulgarian specialists, and this would be a benefit for Bulgaria because we're bringing foreign expertise. That is something that we truly need at the first stage since we are on the innovation front uh, trying to enter inside. So my question to you and maybe to other panelists if they want to express their opinion is how do you see the supply side? And if we're thinking about a long-term perspective, let's think about 2020, where we're gonna be. So huge interests, imagine that Bulgaria is put on the global map of innovation, companies are coming, but what are they finding? Thank you so much. It's Well, thank you for those, uh, those two questions. Since Evgeny uh, has left, uh, maybe I, I'll respond what you would have responded, <laughs> and not what I would uh, respond on this question of the public-private funding. And I'm sure that the minister will want to elaborate, but I think there's already some good examples, good practices of how instruments have been structured to create that public-private uh, funding. Um, and I think in particular of the matching grants that are given through the operational program as well as through the National Innovation Fund, which basically require companies to show that they are giving resources um, as one of the conditions for obtaining a grant. So I, I think matching grants are, are one of the better instruments that we found that work globally. And I think that in Bulgaria it's one of the instruments it, which has been used and sometimes there's a question of, of the pipeline and, and the design needs to be improved over time. But I wouldn't give up on, on trying to use that type of instrument. And I think the second one, um, which uh, I spent a lot of time talking with, with Evgeny during these last two years is of course Jeremy. Because Jeremy is another example of public uh, resources that get combined with private resources. And I think you know, the proportion depends on how much risk is in the project. If it's highly risky early stage, then more public funding is provided. If it's later on closer to the market, then the proportion of the private funding is higher. And then maybe a third example is uh, one that uh, Toro can talk about more, which is InfoDev, uh, one of the trust funds, a facility of the World Bank that is operating here in Bulgaria on a relatively modest scale, but operates globally. Uh, and what InfoDev does is to work directly with entrepreneurs and provide them funding, uh, grant funding, so that they can start up projects and get ready to go to the market to get some external finance through incubators and through different Въпросът на отплещето от Министерството Мисля е повече към самото Министерство. Аз винаги бих препоръчал по-широко участие на бизнеса, включително с търсане на нови лица, които до този момент не са били канени. Аз ще се действам от това вече говорихме с някои от вашите колеги, защото при всички положения, когато потенциалните ви критици са на масата, вероятността да ви критикуват след това, независимо от това дали резултата на пълното удовлетворява или не, е много по-малко. Това е най-малкото, но и защото ще дадат повече добри резултати. Въпросът е на Гени. Има съществен проблем в академичните институции. И докато не бъде решен той, аз мисля, че освен такава стандартна еволюция, друго няма да видим. Но скоро бях в ФМИ и се разговорих с една от колежките, която се оплакваше, че няма кандидат, защото всъщност в бизнеса се прибори за ограничаване на приема. Министерството им даде 
знам 30-40% повече и накрая се оказа, че няма кандидати за една официалност. И защо се оказа? Защото всъщност има много математика в нея, пък хората искат да учат програмиране на математика. И както от една страна бъдещите програмисти са до някъде прави, от друга страна самия феми и според мен не е направил. Аз си дадах точно няколко такива примера на български компании, които именно заради математиката, заради алгоритмите, а не заради писането на код на ищеме, са направили успехи. Всъщност има нужда от повече маркетинг и от страна на фирмите. Според мен фирмите вече го разбират и аз почти не познавам смислена IT фирма, която по някакъв начин да не е влязла в университетите. Било като дарява оборудване, понякога в стотици хиляди, било като изпраща свои хора, като аспиранти, като асистенти, като мисълкото понорувани асистенти или като взима работа някои от хора. Така че всъщност тази връзка я има, просто защото фирмите са принудени да, понеже формалния пазар на труда не работи. Всъщност те си набират хора, просто като ги срещат в университет. Това нещо обаче трябва да порасне в един по-смислен начин. Не винаги административните механизми в университетите работят. Пример, едни мои колеги искаха да регистрират една поредица от фирми в Софийски университет, които да правят бизнес от името на Софийски университет. И въпреки подкрепата на ректора, се оказва, че не можаха да ги регистрират фирми. И всъщност излиза много по-ефтино, лесно да се направиш сам фирма и да станеш сам предприемач, отколкото да станеш така, както се прави в Англия и в някои други страни, където в принцип е забранено да се предприемач, че си и смисъл да не минаваш без санкция в университет. Така че отново реформа в... и то много драстична реформа в образованието, може би образованието остана една от... заедно по някакъде сме вред, една от най-нереформираните системи. Аз едната ми шапка е фундата, с другата ми шапка е университета. Така че мога и вътре да го кажа, че има много нереформиран въпрос. Но в същото време смятам, че изключително бързо фирмите започват да си правят собствени академии. Разбира се, най-популярни са академиите на СИСКО, защото те ти дават конвертирована вълната, но в същото време търчем Витя Лерик прави страхотна академия и практически всички фирми, които търсят качествен персонал, имат собствени мини университетни в тя. Въпросът е как това всичкото нещо да се институционализира, да се репетизира и някак че всички да знаят за него, да не е на приятелство в тяла колегиална нива.
sem že si vedel, kaj, ker sam do prej več čez godini jo še bo vstala en broj kandidatov, ki so kandidatstvo skrb prejšel v pojavah na spet duši za eno mjesto, dok do vsega tudi te ne mogo, da se dopolno prije. A vnos kot dokument država tako treba, sem ne, se ne mogli so ostavili nešta, sta prosto se razvejo od toho, da se bo tega. Pozvolite samo na izrečenje o štri. Vsešnost na mesta sport me in na državnem občasotu treba da započne srednjo obrazovanje. Treba in može srednjo brzo da se napravi opet na šel pokazva, kak za godine, godine in polovina može da se prevrne inženerstvo ili vse naučne tehničkite specialnosti v modni specialnosti, zašto v momente se čeki skrati če psihologija ili pravo in ekonomika. Това може да стане в средното образование, има достатъчно много пари. За съжаление обаче, масово в тия случаи на оперативните програми, които в момента се хапчат за средното образование, са за хуманитарно и пеистични кръжалци и много малко за наука, за физика, за химия и така нататък. Трябва да се хванат децата от малки, когато им е интересно. Имам две малки деца, първи клас, дали още не е станал, знам, че им е интересно, когато ставам пубертета, след ми още когато учат физика и други неща и късно. Very good. We have one minute, or two minutes, rather, but we have two questions, so very quickly here at and then the last one, and then there will be a layout from the first friends. I have about, uh, two remarks and two questions. First question goes to the, the, the advocates of smart specialization, and, and maybe, uh, Mikhail, you can clarify on behalf of uh, Professor Foley. Uh, through the Darius presentation on smart specialization, we have understood that the rationale, the main rationale of smart specialization, or a rationale of smart specialization, is to uh, uh, to set up a, a division of tasks between the most advanced regions and the less advanced regions. And uh, one of the speakers, Mr. Vitanov, said there is no innovation without basic research. But uh, through the presentation of smart organization, we have understood that uh, we should have regions, most advanced regions, which will develop key technologies, and those, the less advanced, which will develop technological application. So can you clarify, Mikhail, the, the relationship between uh, uh, in the, the, the conception and the definition of smart specialization now, the, the, the relationship between uh, basic research and technological application. My, my second question goes to those who will be involved in the preparation of the next programming period. When we are discussing smart specialization in France with French regions, uh, a question often comes up is, what happens if my uh, choices turn out to be wrong or fail or too early, too early? Uh, will it be possible to reorient it? Uh, will it be possible to, to review uh, on maybe a, uh, for the, um, the, the operational program to, uh, to change my choices? My choices? Uh, in, in other words, there is a, a risky paradox in the smart specialization. Uh, uh, to put it simply, the regions which will be asked to focus more, to, to specialize more, are the regions, the less advanced regions, with less potential. And Mikhail said, Sofia, Sofia Tech is a risky bet. It's a risky bet, of course, because there will be probably no, no, or not over another uh, uh, Sofia Techs in, in, uh, in uh, in, in Bulgaria, so we can consider that Bulgaria will focus, will, will be specialized on ICT and environment. So, uh, uh, there's, a, 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 I think, a, a, a higher risk for, that maybe we can discuss that, so maybe there's a, a higher risk in specialization for less advanced regions or less advanced member states than for more developed regions like uh, 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 Bavaria, like uh, friends, because they are leaders on several uh, sectors. And so, if there's a, a difficulty on one thematic, maybe they can change. So, what happens if my choices are wrong? So, first, first question, Miguel. Right, I want to 
what is the, to, the, the plan to answer. Eh? If, um, to your last question, what happens if I don't make any choices? Okay, and this is the big problem. If you don't make choices, choices are made for you. So you take the risk and you make your choices. You're talking about Sofia. I can think of Malaga, the Malaga Technology Park, and I would invite the president after he visits the Silicon Valley to go to Malaga, where there is the International Science Park Association, where in Malaga they have the ICT cluster. Today the Malaga Technology Park, after a long fight against the university, now they are holding hands, and it concentrates one-fourth of the research potential and talent in Andalusia. A successful one. It took more than 10 years. So maybe it's an interesting example to consider. And use technical assistance and visit. And they, I promise they will welcome you and give you a fantastic Andalusian meal. Um, the second uh, question that you pose is, we are not thinking about a recurrent distribution of, uh, of tasks here in Europe. Okay? Portugal does uh, wine and textiles, and the UK does uh, cannabis. No, not at all. Huh? You need research to absorb technology from the outside. Uh, technology absorption requires research, even if it is to twist and adapt what is already there, and you become a good follower, as, as, as uh, Dominique put it in the, on, the, on the slide. But we won't monopolize this one, there is another question there, yeah, and this is the last one because we are over time. You want to still make it? Всъщност, трудно е да се казвам директор съм на Голдин за горе индустриална група. Няма примерен да се изказвам, но се взема много от направлението, в което ти разговорът към края. Действително, винаги съм си мислил, че се подценява дела на това, което като фирми ние инвестираме в развоя на дейност. Сега, в интересни стъпта никой никой не ви е питал за това. Аз си правя сметката конкретно за нашата фирма, средно годишно на такъвля милион, това, което ние плащаме за такава дейност. За съжаление, между другото, извън нашата вътрешна структура, по-голямата част от сумата отива за чужди лаборатори. Т.е. извън страната. Знам дали това се учи. Няма да бъда нататък, нищо да друго няма да казвам. Само дълбок съм скептичен от смисъла, на предложението да правим съвместно проектиране на развойната дейност. Съжалявам за това, което ще кажа, но от моя гледна точка Държавната администрация е много разяд с материала, освен това е спешно давно. Така че не виждам особен смисъл в тази работа. Ние сме се настроили отдавна да участваме в оперативните програми, само тогава, когато имаме инициатива, която е поне отнесена за един средно срочен период, т.е. между 3 и 5 години. Едва тогава решаваме конкретно, за моят да си го поговорим, да участваме в някои проект с такива субсидии. Във всеки друг случай, обикновено реакцията ми е необходима между 2-3, максимум до 5 месеца. Аз в такъв случай с държавна администрация нямам. Така че не виждам за какво тогава можем ефективно да партнираме. Значи времевия хоризонт, в който обикновено се развиваме, особено при по-риски проекти, е много кратък. Когато говорим за развойна работа, тя не търпи отлагане и много трудно бих преодолял етапа с подготовка на проект, кандидатстване, чакане да излязат някакви оценки по резултати, да подпишат договор с някакво и първо после да правят тръжни процедури. И цяло това нещо в най-добрия случай, вероятно, ще убие една година. Така че хубаво е това, добре е да се обменят такива идеи. Обикновено ние присъстваме, стремиме някакси да следиме форумите, по-скоро за да предотиваме информация в каква посока отива и самата администрация. Примерно, много приятно съм изненадан, че се говори за интелигентна специализация. Съдържанието на този термин, това, което вчера се представя, е всъщност почти ежедневна работа на фирменно ниво. 